，大家好，宠粉的仪态又来了。娱乐圈中美貌帅气的明星比比皆是，但有一些明星，他们颜值并不算特别出众，却凭借自身的演技与人格魅力，俘获万千观众的喜爱。他们都是谁呢？接下来，仪态就带大家扒一扒。张若昀，张若昀其实不属于第一眼帅哥。他曾在采访中说自己眼睛是倒三角，鼻子是肉嘟嘟的。虽然不是顶级大帅哥，但张若昀胜在演技好、情商高。他的演技功底扎实，戏路颇广，造型也是一古一今。不管是民国军阀扮相，还是古代侠客造型，他都演绎出了自己的味道，令人印象十分深刻。而且张若昀在综艺节目的表现也很不错，尤其是在《名侦》里，他的推理逻辑极强，被网友们称为“逻辑怪”。除此之外呢，张若昀的高情商也令大家赞誉纷纷。之前他和毛晓彤一起合作了电视剧《霍去病》，在某次记者采访时，毛晓彤被追问与陈翔分手后的感情动向，看着搭档有些尴尬，张若昀立马挡住记者提问，先是抢答说：“拒绝回答这个问题。”然后又十分霸气地说：“紧接着有机智的补充道：“我也拒绝回答，谢谢。”可以说是相当暖心了。王骁，王骁在《流金岁月》中扮演的销售总监杨科实在是太有魅力了。工作上八面玲珑，生活中实则通透清醒，言谈举止幽默又洒脱。陈呐，每次做决定都是一念之间，买定离手，别回头，一条道。这一人物的出彩肯定离不开演员自身气质的加成，但论王骁的长相，绝对算不上好看的范畴。站在遍地俊男美女的娱乐圈里，属于会被人群掩盖的那一类。但他身上自然流露出的性别魅力却让人很心动。在《白鹿原》《三生三世》《十里桃花》《三叉戟》等作品中，都展现出了不俗的演技魅力。陈小春，山鸡哥光看脸绝对和好看搭不上边但他气质里有一种坏，这种坏掺杂着反派跟柔情，整体给人感觉危险又迷人。就像《人在江湖》中他扮演的社会大哥山鸡，即便颜值不如男主郑伊健，但在剧中呈现的样子却让人印象深刻，甚至成为了一代人的青春回忆。砸场子时一言不合就剑拔弩张，全身自带暗黑杀气。我山鸡今天到这里来。不是来跟你们说对不起，在一起大哥面前顽皮搞怪又情深意重。我是不是红心人不重要，长话难，永远是我大哥。这些都是陈小春赋予的人物魅力。历经岁月洗礼后的陈小春，反叛的气质依旧恰似当年，只是在爱情的滋养下，让他的气质里增添了几分柔情。只要是与妻子因采儿在同一场景出现时，就经常在大众面前撒狗粮。即使隔着人海，陈小春的眼里依然只有因采儿，满眼写着宠溺与温柔。不得亲近，在应采儿这里蜕变成了凶凶外表下的痴汉，这两种矛盾特质融合在一起，形成了一种视觉反差感，莫名透着一丝可爱与迷人。这样的陈小春很难不让人喜欢。林宝仪，林宝仪的长相也不属于出众的那一挂，她好像一出道就这么老，一直都顶着万年不变的板寸，即便是年轻时的脸庞也没有一丝少年感的气息。但她一演起戏来，总有股莫名的魅力，让人沉醉其中。尤其是在医疗剧《妙手仁心》中扮演一个风流不羁的花心浪子，明明长得不帅，可整体不经意间散发出来的特质却非常的撩人。其实这个世界上呢，有一种人，是不接受过得太近的感情。而在《时装家族》电视剧《珠光宝气》里，他又饰演励志要出人头地的高长盛。剧中林宝仪的西装适配度简直是百分百，颇有商界才俊的味道。所以到现在，他还有齐力的四成股权。喂。他在古装剧中的苏感气质也很突出，例如在《金枝玉叶》中的太医孙白瑶，豪爽风趣、成熟圆滑的他，周旋于几个女主之间，角色魅力十足。但是赵本官所看，小主没有这个辩证。小主早就知道药汤让人掉包。在《见证实录》中，他在剧中所呈现出的那种爱在心口难开又情真意切的模样，让人看了心跳漏了半拍，眼神有际遇有深情。得快乐时且快乐，唔好谂埋啲唔开心或者太长。一般人很难不沦陷在他营造的魅惑氛围里，可以说他用多层次的演技以及独特的男性魅力，俘获了无数观众的芳心。张译。
。争议在一众男性中颜值并不算出众，他的五官长相只能算中等水平，但胜在演技扎实且为人低调。十年的军旅生活让张译身上多了坚韧的气质，而且他戏路颇广，不仅在军旅题材作品中表现抢眼，还有各种不同风格的作品中大放光彩。二零一四年，他主演的打拐题材电影《亲爱的》被凭借饰演的韩德忠一角获得金鸡奖影帝。二零一七年，又凭借都市剧《鸡毛飞上天》一举斩获白玉兰奖视帝，这令他在大小荧幕都颇受关注与喜爱。二零二一年，他凭借《悬崖之上》再度问鼎金鸡奖影帝，也让我们看到了他在影视领域的巨大潜力。张译为人特别低调平和，除了拍戏，基本上也不怎么上综艺。这样演技扎实又没有花边新闻的演员，大家很难不爱吧？黄渤，影帝黄渤也是一位长相并不帅气的男演员，但他的脸却极具辨识度，再加上其独特的肢体语言，总能令人眼前一亮。就连第一美女林志玲都称黄渤是唯一想嫁的男演员，因为他真的很有魅力，很多人都十分喜欢黄渤，即使他个头矮，长得也不好看，但黄渤身上却有着一种别样的亲和力，演技也非常精湛，在《泰囧》《杀生》《亲爱的》等作品中都有非常精彩的表现。不仅如此，黄渤的情商。还非常高，这是很难得的，也是其人格魅力的高光点之一。欧阳震华，欧阳震华虽然没有非常英俊的外表，但他长相质朴憨实，一张可爱的圆脸，总是笑嘻嘻的模样，非常讨喜。他的演技也很在线，无论是《一号黄庭》中的大律师余春在，还是《醉打金枝》中驸马郭爱，亦或是《行院录》中机智的宋词，他诠释的作品总是叫好又叫座，许多人都觉得欧阳震华的戏太好了。他自带人格魅力，虽然不帅，却因独特的亲和力，荣获“师奶杀手”的美誉。刘青云，影帝刘青云演技自然是毋庸置疑，但并不能说是大帅哥的类型，反而是那种充满多变气质魅力的男性。刘青云和欧阳震华一样，都是圆润的脸型，同样有种憨态亲切的感觉。九十年代时，刘青云与袁咏仪、刘嘉玲合作出演尔冬升执导的电影《新不了情》，将怀才不遇的音乐人阿杰一角塑造的十分动人，也开始转型拍电影。之后，他还主演了《暗战》《忘不了》《消失的子弹》等电影，佳作。多次提名金像奖最佳男主角。二零一五年，刘青云凭借电影《窃听风云三》中的陆金强一角，荣获第三十四届香港电影金像奖最佳男主角，展现出了亮眼的人物气质。二零二零年，他搭档刘德华主演动作犯罪电影《拆弹专家二》，饰演了处事冷静、为好友打抱不平的董卓文，精致的演技让人印象深刻。陈豪，陈豪在外形上除了身高，真的跟帅字儿不沾边，尤其是他的龅牙、法令纹和过高的发际线，真的是严重败坏颜值，使得他看起来比同龄人要老几岁。这样的长相本来在俊男如云的娱乐圈连十八线都过不着。不过陈豪还是凭借强大的观众缘，硬生生挤到了一线，并且还红了十年，堪称 TVB 的常青树。二零零二年，三十一岁的陈豪参演《洛神》，饰演曹丕一角。当时的曹丕给人第一感觉就是。丑，但是又越看越顺眼，也许这就是所谓的和观众演员吧。陈豪凭借这个角色一炮而红，风头甚至盖过曹植的扮演者马俊伟，还因此拿了最突出电视男艺人奖，入围最受欢迎男艺人前五，真是印证了观众要你红，不红都不行。接下来，陈豪变身师奶杀手，演艺事业像开挂一样一路拿奖，什么挚爱男主角、最佳男主角、视帝拿到手抽筋。陈豪演的剧几乎成为了收视的保障。王志文，九十年代的王志文身材消瘦单薄，走路会有点驼背，两个大眼袋，笑起来脸上还有不少褶子。除了发量迷人，他真的不是所谓的帅哥。当初他冒着生命危险考上北影，居然被老师告知不是让他来当演员，而是因为他文化课好，让他来培养成老师。而他因为外形问题，在演艺圈也确实混不开，就打算先做老师缓冲一下。期间也偶尔有拍戏，正所谓是观众缘好，挡都挡不住。王志文在拍了几年龙套角色。后终于迎来了展示自己的机会。一九九二年，他出演的《过把瘾》引起了一番收视狂潮。他在剧中饰演的方言，穿着松松垮垮的西装，一个大背头，虽然颜值一般，但笑起来脾气又迷人。就这样，王志文火了。接下来，他的演艺事业蒸蒸日上，凭借扎实的台词功底和纯熟的演技，在演艺圈站稳了脚跟，并且还吸引了许晴、江山、田海荣等美女做女友，最后更是抛弃他们，转身去了模特兼兰博基尼中国区负责人陈。陈建红，可见魅力不是一般的大。
。二零一四年，将近五十岁的王志文还搭档美女李小冉出演了《大丈夫》，又引起了一番收视热潮。王志文虽然长相一般，但颇有观众缘。黄海波，黄海波长着一张颇具喜感的脸，但就是这张脸。演的国民老公、国民女婿等正经角色反而备受喜爱。黄海波在北影上学期间就开始拍戏，而真正让他受到关注的是二十五岁时出演的《激情燃烧的岁月》。他把那个刚开始的纨绔子弟，后来成为优秀军人的实力一角演绎得淋漓尽致。这部电视剧也让黄海波开始在影视圈有了一定的名字。之后，他演出的电视剧虽然都有人喜欢，但是却反响不大，一直不温不火。直到二零一一年，何海清联手主演的《媳妇儿的美好时光》让两人爆火，黄海波也一度荣升为国民老公。后来，他出演的电视剧越来越受观众喜爱，搭配的女主一个比一个漂亮。但可惜，黄海波因为耿直的性格陷入桃色丑闻中，演艺事业也因此而终结。这些明星单看颜值的话，并不算惊艳，但他们却十分讨观众喜欢。再加上每个人都颇有亮点，业务能力也都很能打，所以才能这么火。大家觉得外在长相和才华哪个更重要呢？欢迎在评论区留言告诉一泰哦。好了，今天的视频呢就分享这里啦。如果喜欢 C 泰的视频，就请多多点个关注。C 泰每天都会更新，精彩娱乐资讯哦。